स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और हाइड्रो आयोडिक एसिड दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड्स दिस इज टूडे इज लेसन सो लेट्स बिगिन इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हाइड्रोहेलिक एसिड्स विच एसिड इज स्ट्रॉगर एंड विच एसिड इज वीकर एंड वट इज द रीजन बिहाइंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द पोजिशंस ऑफ हेलोजेंस इन द पीरियोडिक टेबल हेलोजेंस इन द पीरियोडिक टेबल बिलोंग टू कॉलम सेवेंटीन लेट्स राइट हेलोजेंस इन द पीरियोडिक टेबल कॉलम सेवेंटीन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन दीज आर हेलोजेंस दैट मीन्स सी सॉल्ट प्रोड्यूस फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन एंड आयोडिन आर कॉल्ड हेलोजेंस एंड हाइड्रोहेलिक एसिड्स आर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड वन थिंग वी नो इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटोमिक साइज इज इनक्रीज इन दिस वे सपोज दिस इज द एटोमिक साइज ऑफ फ्लोरिन which is smaller in size than chlorine then bromine and this is iodine that means from top to bottom atomic sizes increase now let's write electronegativity of halogens iodine 2.5 bromine 2.8 chlorine 3.0 and fluorine 4.0 now let's define what compounds are acids the compounds that can donate protons in water are called acids according to bronsted lowry concept and the easily a compound donates proton the compound will be a strong acid let's see which compound has tendency to donate protons easily here this is hydrofluoric acid let's write in this way electronegativity of fluorine is 4.0 and hydrogen is 2.5 this is 4.0 so this bond gets polarized and covalently bonded electrons move towards fluorine and as a result a scope is created to produce proton from this compound and at the same time fluoride ion is formed because of the high electronegativity difference from this compound proton is supposed to form easily similarly this is hydro iodic acid electronegativity of iodine is 2.5 and hydrogen is 2.1 this is 2.1 so here electronegativity difference of hydrogen and iodine is is smaller in comparison with this compound so from this compound formation of proton becomes tough here at the same time iodine is formed so due to the less electronegativity difference 
फ्रॉम दिस कंपाउंड हाइड्रो आयोडिक एसिड प्रोटोन इज नॉट सपोज टू फॉर्म इजीली बिकॉज ऑफ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज सपोज टू स्ट्रॉग एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड इज सपोज टू वीक एसिड बट एक्चुअली ऑपोजिट थिंग हैपन्स लेट सी हाउ ऑपोजिट थिंग हैपन्स वी नो दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एलोंग ए कॉलम इन द पीरियडिक टेबल एटोमिक साइजेस इनक्रीज सो हियर सपोज दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज फ्लोरिन एटम विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज बट इन केस ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड सपोज दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड आयोडिन एटम इज बिगर इन साइज इन दिस केस फ्लोरिन इज स्मॉलर इन साइज हेलोजन एंड another halogen iodine which is bigger in size because of this bigger size the bond between hydrogen and iodine becomes weaker and as a result from this compound hydrogen gets freed as proton easily because of the weaker bond and the reason is bigger size of iodine atom but in this case fluorine is smaller in size and as a result the bond between hydrogen and fluorine becomes shorter shorter bonds are stable bonds and for this reason from this compound proton is produced but not easily and for this reason hydrofluoric acid is weak acid and hydro iodic acid is strong acid from this series we can write from the discussion of the sizes of halogens hydro iodic acid is strong acid then hydro bromic acid after that hydrochloric acid and lastly hydrofluoric acid that means hydro iodic acid is the strongest acid from hydrohalic acids and hydrofluoric acid is weakest acid from hydrohalic acids in case of hydrofluoric acid this is smaller in size that is why this bond between hydrogen and fluorine is shorter bond shorter bonds are stable bonds so this bond is stable bond for this reason for the reason of stable bond this bond doesn't break easily and ultimately proton is not formed easily so hydrofluoric acid is weak acid compared to hydro iodic acid that means here bigger size of atom plays dominating role over electronegative heat this is all about strength of hydrohalic acids now today thank you very much